another is disturbance. Disturbance from the environment, disturbance from uh, uh, any other like uh, in your system. So these are disturbance inputs, right? Okay, we unwanted signals there. And these are the reference inputs, reference signals, right? So, uh, so yeah, uh, these are transformation function. Uh, it's generalized. We didn't say plant transfer function. Uh, which one is plant? Which one is controlled? Or another plant, for example, tough system, right? And this is a feedback transfer function. HFS, this element. So when uh, two inputs, reference input and disturbance are present in the linear time invariant system, uh, each input can be treated independently. Uh, we treat this independently, thinking that this is uh, just a thing that is zero. Then we take this input and then think that this is zero. So, and the output corresponding to each input alone can be added to give the complete response output. The way each input is introduced into the system is, uh, is shown at the summing point by either a plus sign or minus sign, right? So, this is the any closed loop system subject to disturbance. Uh, so, we have in this case two uh, inputs. Uh, in examining the effect of, uh, for example, disturbance, Vs input, the up one, right? This one. So, we may assume that the reference input is zero. I told you, right? When you consider this, I think, and our guys, uh, 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 so we uh, think that this is zero. And then we consider a reference input, we consider that, uh, uh, and see the response. And then if we consider a reference input, then, then we assume that this is zero and see the response in front of this input. So we may then calculate the response, uh, C, output response, according to D, with the disturbances, to the disturbance only, this response can be found as like that. Uh, when you consider this is zero, right? So, transfunction forward, transfunction forward, uh, which one will be that? G2, this is feed forward transfunction. G2, feedback may, we have, achha, G2 yaha bhi aega, right? We know that, right? When this is minus, this is plus, one plus G, you generalize, na? G, H, H, na? the G2 is forward, the G2 is here, and then in the feedback, there are two, G1 and H, G1 and H. So this is the transfer function for when the when we consider the um, uh, DS, the service input, but uh, not the reference input, right? So this is the transfer function for that case. Uh, on the other hand, in considering the reference uh, to response to the reference, in output, if you want to check output, right, uh, to the reference RS, we assume then again disturbance zero. Then the response C response according to R, which we could denote by C R uh, in complex domain, to the reference input R of S can be obtained from here. Uh, again, figure piche jana parega. Uh, in that case, uh, this is zero. Uh, this is if this uh, we consider that this is zero. Then these are two G one and G two are the. Uh, then it's cascaded and G one and G two is the G one multiplied by G two. That will be the transfer feed forward transfer and uh, in feedback with just one element, right? So again, I'll go for the formula: one g divided by one plus minus g h. So g in that case g one and g two, right? Again, our g nikte g one and g two, and h. This is the feed. This is the transfer function. Close the transfer function for when uh, you consider just the uh, reference input, right? I think. And now, guys. Yes, sir. So, yes, of course, yeah. Clear? It is clear. Yes, sir. We will formalize it. If you don't have a noise, you don't have a noise. You don't have a noise. Those guys who have not the background noise. So, uh, we can say not the background disturbance. Disturbance input now. So, this is the case. This uh, disturbance zero, then we think this is. So uh, uh, now, if you look at that uh, keenly, uh, the response to the simultaneous application, both at of the reference input and disturbance, can be obtained by adding these two responses. Adding the two individual responses, right? In other words, the response, the uh, general response, CS, due to simultaneous application of these reference input and disturbance, is given by, so we add the response, right? In linear system. Uh, uh, yeah, I'm responsible at the end, right? So, proposition CR plus CD response due to in reference input and response due to disturbance. 
तो अगर आप ऐड करें दैन यू हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन उन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऐड करेंगे दिस वन एंड दिस वन राइट फर्स्ट वन एंड सेकंड वन दैन यू हैव दिस इज द रिजल्ट नाउ कंसीडर इफ वी जस्ट प्ले अराउंड कंसीडर नाउ द केस वेयर g1 ट्रांसफॉर्मेशन h एज ट्रांसफॉर्मेशन फीडबैक g1 h इज वेरी वेरी लार्ज देन वन इट वेरी लार्ज राइट G1 and H is very large, and also the absolute value of G1, G2, and H is very, very large. It's very, very large than one. In this case, the closed loop transfer function. Just look what what will be, what will have. The closed loop transfer function CV response due to references to DS, right? So this transfer function, right? CV output YFS by UFS. In this case, UFS is DFS. So CV YFS. Mean the output become almost zero, and the effect of the disturbance is suppressed. This is the advantage of closed loop system. That's why we suppress the disturbance. How C D C D by D is equal to uh, when uh, this guy is very very large. Then uh, uh, for the uh, G one H, right? If this is now, uh, uh, it, it will be C D or, or D will be one over G F S. If uh, this is very large, then uh, uh, it will be equal to G one and H, G two, G two. Uh, yes, I forgot I have something here. Yeah, uh, it will be equal to almost zero when this is large. Yes, here is G1, G2. Yes, uh, it will be equal to very large, and then it will be equal to HFS. Uh, let's let's see. On the other hand, if closed loop C by R equal to one over S, as gain of the G1, this means that then the closed loop transformation C by R becomes independent G. So if you look at here, I think I forgot one more thing here. Uh, if this is large, it will be uh, almost equal to one over G1 HFS. One over G one H S. We say G one G S one is very very large. Uh, G one we cancel out. Ah, uh, uh, excuse me, guys. Uh, I have uh, one more. Uh, for, I have uh, something in ambiguity here. Uh, but anyhow. So uh, on the other hand, the closed loop function uh, approach one over s. Uh, how it's one over s? Yeah, g1 g2 one plus g1 g2 h of s. Happy? Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Uh, if uh, if uh, as gain g1 g2 h increases, this means that this is very very large. Then closed loop function uh, becomes independent of g1 g2 and inverse goes to h of s. So the division of g1 and g2 do not affect the closed. Okay. So if they are very large, then uh, it will be uh, greater, and it will almost equal to uh, one over h, right? Okay. I have some. And I have point here, but I forgot that point. So I will come come to again here. Yeah, yeah. Question, please. Yeah, there is background noise. Yeah, there is some background noise. I don't know where. Where? Ah, ab toh sab ban kare. Main ab ban kare. Ye mic. Ab sahi hoga? Yes, sir. Sir, ye sahi hai. सही सही है 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 नहीं 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 मेरा 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 खास 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 ये 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 Consider the case. At, at this point, I will turn to uh, I will turn to again, right? I mean, let's uh, move forward. 
पांच में मैं आपको मैं तो बात बताना चाह रहा था आप लोगों को वो बात मैं बोल दिया सो लेट्स सी आप तो लेट्स वी हैव अ सिस्टम हियर वी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन सी बाय आर एंड सी बाय डीएस अलग सी बाय आर फ्लोज डू ट्रांसफॉर्मेशन सी विद रिस्पेक्ट टू आर एंड सी विद रिस्पेक्ट आई थिंक हाउ मेनी गाइस आर प्लस प्लस EFS into controller transfer GC right GC so that is UFS this U this result or this result and CFS uh, this CFS is equal to uh, plant transfer GP and D this uh, is another disturbance input you can say and plus G1 UFS G1 this transfer function and what will I buy here G1 UFS and then again DFS GP right राइट RFS reference point it will be error input compare with the output uh, feedback mein kya hai feedback we have output multiply by the uh, top function uh, feedback element here. so minus hc minus is here so this uh, ufs will be equal to that cfs will be equal to that and efs will be equal to that now substitute uh, equation a into into b you and you am in a specific alignment patient we get cfs again gp dfs and gp again multiplied by g1 gp g1 gp and then u uh, what is u gf rfs gc efs gf rfs gc efs that is g1 multiplied by gp ufs ufs we have put this value the whole value over here so we have this long equation now by substitution equation c into d this d uh, Yeah. Uh, equation B, uh, in the, in this way, right? Equation C को इसमें अब इसमें से हमने error B ये भी हम बता रहे हैं, right? So uh, if you put करें आप C P D and G one G P G F R F S and then E T वो लगा लें R F S minus S C तो G C R F S minus H C, right? This whole uh, big equation. Now solving this last equation for output response. Right, we get CFS. Up uh, inside, we can have AX CFS. Yeah, we have. Yeah, GC CFS. Right. So and also multiply by with this. So this time multiply by this also with this with this. So G1 GP G sub one G sub P G sub C multiply by HC and CFS H CFS. So yeah, I'm gonna come on out of here. Oh, Jaga. So this way, what will happen? This way, GP GFS and G1 GP and GFS. So then uh, you are uh, solving for the last for the output response. So CFS will be equal to uh, this whole term, this whole term divided by G1 GP HF. This one. Yeah, we'll see common out. Kalle na. Yeah, we'll see common CFS common kalle. Then you can common out CFS, and then uh, you have one plus G1 GP GC H. So it will go over here. One plus G1 GP HC, uh, GC H. This divide by this CFS will be there. So you have this uh, uh, output response. Uh, now I'm um, see see that I get one sub one sub reference input. Lenge, ye le le ye lenge to ye zero. Agar ye lenge to ye zero, right? Ati? Yes, sir. Ati? Yes, sir. Ja rahe hain saare mere sab na? Yes, sir. Yes, sir. Ja rahe hain. So abhi yahan is uh, uh, output response pe pahunch gaye. Humne kya kiya? Humne U signal uh, we have. हमारे पास यू सिग्नल आ रहा है उसकी इक्वेशन uh, क्या बन रही है राइट 
यू में से क्या एक ये ये लाइन जा रही है सही है आर आर प्लस में थोड़ा रेस प्लस हो रही है फिर एक दूसरी ये राइट जी सी कंट्रोलर ट्रांसफंक्शन सिग्नल राइट सो एक जी सी रिस्पॉन्स देखेंगे तो पूरा तो पूरा जी पी तो एक ये यू एफ एस यू एफ एस आ रहा है किस जी ट्रांसफंक्शन से गुजर रहा है एंड देन जी पी भी में से गुजर रहा है तो जी पी भी कॉमन आउट है और एक दूसरा इनपुट है ये वाला जो कि जी पी में गुजर रहा है ये समीशन साइन है देन ट्रांसफंक्शन यहाँ से तो जी पी एंड डी एफ एस तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ई क्या है ई वर्चुअल वर्चुअल दिस ई टर्म तो हमारे पास यू आ गया आई मीन इनपुट आ गई उसकी सी एफ एस ये यू जो है कंट्रोलर के बाद कंट्रोलर के बाद ये वैसे यूजली यू एफ एस राइट कंट्रोलर के बाद और आउटपुट हम यूजली आर टू हमें जरूरत होती है और एर ट्रेडिंग सिग्नल उसकी जरूरत होगी तो वो है आर एफ एस माइनस सी एफ एस और सी एफ एस यहाँ इस पूरा जिसमें से गुजर रहा है तो सी एफ एस इंटू एच एच एफ एस Ah, uh, so the, the, the feedback element. So we have these two questions. We plug one into another, and then another into this one, and then we have this last response. Last response, our first year relationship only. So uh, we have what here again? So we say our first common. So we have the same thing, and the same figure. I'm making copy for you after. To find trans function C by R, we let. I'm assuming that the DFS is zero, zero, right? That's it. And other guys. Yes, sir. Uh, just thirty again. Okay? Yes, sir. Okay. So, so we uh, assume DFS is zero. So, uh, DFS is zero, and then you have any other term? So, if DFS is zero, then the term zero will be right. So um, uh, we need transfer function, right? Which is C due to R yes, sir. input reference. So C of S divided by R of S, which is the uh, transfer function, uh, which will be equal to our gram. Our name is D F S left zero. Assume that then, so this term zero will go. So this will be equal to G one G P G F G C R of S. So that will go, right? So divided by one plus. Now transfer function C F S. Due to M input disturbance DFS, so we let that then R of S is equal to zero. This is equal to zero. Then um, so uh, this equation is what are the thing? We will turn to this equation. Uh, this means that R of S is equal to zero. R of S is equal to zero. This whole term will be equal to zero. So our main pass will be. Now this input is DFS. So that will be C by D, right? CFS by DFS to the GP and this term. We are going to make this term. ये अलग अलग बात है। तो एग्जांपल देन व्हेन यू हैव द डिस्टर्बेंस इनपुट आल्सो एंड द कॉलेज इस ऑफ ये अतिक सिया बात है। यस सर इब्राहिम तो मैंने नहीं देखा नहीं है सर अच्छा ठीक क्लियर है ये सर क्लियर है एनी क्वेश्चन एनी बॉडी एनी क्वेश्चन ओके ओके वन थिंग आई हैव अपलोडेड दिस स्लाइड और आप तक मैंने नहीं की थी अभी मैंने की है सी एंड आप लेटर सब भी देख सकते हैं फिगर शोज अ सिस्टम दिस फिगर अनदर अनदर प्रॉब्लम इन द सिस्टम विद टू इनपुट्स आर वन अनदर इनपुट आर टू And uh, two outputs C1 and C2 and some of the trans function, right? Here comes the output. Here is the feedback R S. Me, me, R S. Minus plus R. And then this me say R B R S. See, one for this trans function for this. So, I'm going to. Ah, here we have. 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 इस रेफरेंस को इस कैंप को हम अस्सीम कर लेते हैं C1 डिवाइड बाय R2 दें C2 डिवाइड बाय R1 क्या आएगा एंड C2 डिवाइड बाय R2 ठीक है C1 डिवाइड बाय R1 तो वो R2 अस्सीम करेंगे जीरो राइट दिस विल बी जीरो सो वही फॉर्मूला G डिवाइड बाय वन प्लस माइनस G इनटू H 
तो ये जीरो तो इस केस में ये ये फीड फॉरवर्ड आ जाएगा ना ये ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट और नीचे अब लेकिन नीचे बाकी कौन से आएंगे बाकी क्योंकि ये ये वाला अभी कंसेप्ट के नहीं है जीरो है तो जी टू एंड जी जी टू जी थ्री जी फोर जी टू ठीक है ये एरर पे ये जा रहा है ये फीडबैक बना रहा है सही है एक ये हो गया जी टू हो गया और ये देखें माइनस सब एक है जी थ्री और एक है जी फोर ये फीडबैक बना रहा है आएगा फंक्शन कौन सा आएगा फिर जो आएगा वो आएगा जनाब आपका G1, G3 and G4. G1, G3, ये R2 जो पास है, G4 भी, G3 भी है और G1 भी है। ये आप कंसीडर कर लें कि जीरो है। ये फीड फॉर्म में जा रहा है, राइट? फीड फॉर्म ऊपर। और फीडबैक में जस्ट ये एक तो ये G1, G3, G4 G4 फीडबैक एलिमेंट का जो है ना वो G2 आएगा सर ये ये आना चाहिए ना इस वजह से इसमें यहाँ में यहाँ में सारा सो अब C2 R1 C2 का R1 के साथ राइट और ये कंसर्ट कर लें कि जीरो तो इसकी C2 का R1 के साथ राइट सो क्या बनेगा इसका C2 R1 एक है G2 G4 G1 G2 and then G4 देखें G1 R1 है ना यू फिर फॉर G1 G2 and then G4 अब G1 G2 G4 यहाँ भी है G1 G2 G4 and feedback element R1 के साथ C2 R1 C2 R1 तो feedback में ये लूप है G3 तो G3 बीच में so this is G generalized one plus minus G H H में G T है right so C two का R two के साथ so C two का R two के साथ the direct term बस ये ही है G four the forward element and feedback में अच्छा G four तो यहाँ आ जाएगा G four यहाँ भी आएगा right नीचे dynamic में और feedback में ये आएंगे output से पहले एक ले ली हमने take off G three भी है और G one भी है और G two भी है ये feedback बन रहा है G1, G3, G1, G2, G3, G1, G2, G3. सही है ना अति? सर इस पे नहीं समझे सर सही। All guys, any guy? किस तरह सर ये करते हैं? ये वही है ना कि अगर C strong function C with respect to one, और assume करें कि R to zero है, right? Yes sir. तो आपका ले आपके वो क्या बनेंगे? C four वन आर वन के साथ तो फीड फॉर्म में जस्ट यही है ना और फीडबैक में ये सारे बन रहे हैं क्या फीड फॉर्म तो एक ये है तो फीडबैक में क्या बन रहे हैं एक जी टू बन रहा है राइट जी टू सही है एक मैं एक समझा रहा हूँ बाकी आप दोबारा देख रहे हैं जी है ना और जी थ्री बन रहा है जी फोर भी है राइट जी फोर और जी थ्री भी है राइट ये फीडबैक बन रहे हैं देख तो फीडबैक में जो फीडबैक होता है ना नॉर्मल जो अंदाज में इस केस में फीड फॉर एलिमेंट कौन सा है फीड फॉर ट्रांस फंक्शन जी वन ऊपर राइट फीडबैक में कौन से कौन से एक जी टू है राइट फीडबैक आ रहा है ना जी टू जी थ्री जी फोर एंड जी थ्री ये फीडबैक बन रहा है राइट ये सर ये सर क्लियर है एक सब लेके सब देखिए मैं क्या देखिए क्या क्या किस का क्या क्वेश्चन फीडबैक तो सर सेम है सर क्लियर है ना क्लियर क्या है यस सर सब में सेम है सर उसमें मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं है 
E of S R E right input R E minus E naught output से एक जो भी transformation हो या one हो या पूरी की पूरी output minus E naught of S minus E naught of S इसमें जा रहा है minus E naught of S ये इस block में one over R लिखा है multiply by one over R right one over R is equal to इस तरह आ या पस किसके बराबर है इस block one over R one over R multiply हो रहा है इस input के साथ one over R and EFS minus EIFS E initial E entering minus E not right E out out में इस तो क्या बन रहा है देखें फिर ये करंट IFS and then block क्या बनेगा यहाँ पे एक integrator one over S integrator divided by and one over C right one over S integrator and one over C so this so IFS किसके बाद E not of S किसके बाद बने E not of S E not of S is equal to E not of S is equal to I F S जो सिग्नल आ रहा है इनपुट मल्टीप्लाई बाय दिस वन ओवर C F S वन ओवर C F S तो वन ओवर C एक मल्टीप्लाई बाय वन ओवर S जो कि वन ओवर C एंड नॉट C F S सॉरी वन ओवर C एंड वन ओवर S सो वन डिवाइड बाय C C एंड S सो वन ओवर S इस एक्चुअली द रिवर्स ऑफ S आई मीन S सो S वी डिनोट डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट क्लास में S को डिनोट करते हैं और उसका इंटीग्रल में क्या होगा इंटीग्रल में क्या तो वन ओवर S राइट इंटीग्रेटेड के लिए वन ओवर S याद है तो फिगर दिस A इज एक्चुअली R C सर्कट एंड B इज लॉग डाउन्स फॉर क्यूशन C एंड D दिस दिस D इज दिस C इज इक्वल टू लॉग डाउन ऑफ इक्वेशन D रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन D एंड दिस 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 होल लॉग डाउन दें आप कंबाइन कर लें तो आप बस होल in the equation of the in the block diagram is this one okay the simple procedure of the block diagram is this is the same usually this is the way to start first you have a mathematical model which is the same thing which is our concern in the third and fourth chapter first model the actual physics is based on the very first principle equation like okay, so plan, uh, neutral cycle law or any other uh, fluid equation or uh, etc etc so and then you take the class and the class ke baad aap, the block ko alag -alag, chota -chota zen rakhte, the block ko the block ko aap combine karte. you have to combine these blocks and the whole system whole block diagram for this uh, these two equations okay Yes sir, yes sir, easy sir. Yeah, yes. Ah, ye simple ke liye to easy hai, lekin complex mein fir aap ye chizen yaad rakhenge. Ah, capacity. Ah, chuki charge divided by C is ah I. Ah, E E E not advantage la EMF charge integration charge integral pi integral pi dt divided by C. तो ये इसका आएगा, तो ये चीजें करके कंप्लेक्स प्रॉब्लम में कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ़ से नहीं कह रहा मैं, मैं कहने के लिए बेसिक में एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, नाउ ये पीछे हम एक वी हैव ए मैकेनिकल सिस्टम ऑफ़ हेयर एंड शोन एक फिगर, वी अस्सुम दैट द सिस्टम इज लिनियर, Spring involved, right? So, uh, damper is the last involved, right? right? Damper term, so V, uh, V dot. Uh. So, we think that mass squared is in a system, or yeah, the external force UFT is the input to the system. Yeah, input by that. You just press that, and this way, for example. Mass is press that, and this way. MOM lab, right? Spring will go, air damper will go, so option press. Input the answer there, right? And the displacement y t we reference like you want to displace in half the needle like you here for example. The displacement y is measured from the equilibrium position in absence of external force. The system is single input, single output. See so the single input is u t consider carrier of y t just position, right? So this is single input, single output. See so. This is up log well known. A single output input is scalar equation. Just one input is u. Scale equation कोई matrix form नहीं बनेगी और एक m है एक mass है तो कोई just one equation scalar equation अगर masses ज्यादा होगी m one m one m two m three इसी तरह u one u two कितने input है और m masses कितने तो वो फिर वो matrix equation बन जाए 
इसे आ, इस पे आते हैं इस डायग्राम पे पहले जरा आप देखें इस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर मैकेनिकल सिस्टम फॉर दिस अप दिस मैकेनिकल सिस्टम पहले जरा ये बात याद रखिए आपको बार-बार बताता हूं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है y डबल डॉट राइट दिस मींस दैट द सिस्टम इन्वॉल्व्स टू इंटीग्रेटर्स y डबल डॉट ना तो एक दफा इंटीग्रेट करो तो y डॉट फिर इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा या ठीक y तो सिस्टम का टू और है तो सिस्टम का टू इंटीग्रेटर्स सेकंड ऑर्डर इन सेकंड ऑर्डर है तो टू इंटीग्रेटर्स इन वाला लेट्स डिफाइन द स्टेट वेरिएबल इन के दिस फॉर्म x x x1 एंड देन x2 x1 पोजीशन एंड x2 x के डॉट इन वेलोसिटी x की डेरिवेटिव एक x1 उस खुद बता दे खुद वो पोजीशन एंड देन x2 फॉर दैट फॉर डेरिवेटिव इन y डॉट y था ना हां y हां y आउटपुट पे y सही है ना ठीक ऑन करें एक बंदा माइक यार है कोई आवाज नहीं है ठीक एनीबॉडी जी सर ऑन कर एक बंदर जरा मान ऑन कर मेंचे जरा इंटरेक्ट कर सको तो ठीक से होगा आज काम है ठीक तो ये सेकंड ऑर्डर है सही है यस सर फाइव डबल डॉट इन वाले स्केल इक्वेशन है जस्ट वन सिस्टम सिस्टम है सिंगल इनपुट सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट कंसीडर कर ले y जस्ट पोजीशन राइट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ये बाद में समझा था मैं तो आप एक ले लेते हैं स्टेट वेरिएबल x1 अब ये x2 इन द रिक्वायर्ड पोजीशन है एंड x2 आप उसको कर z भी लिख सकते हैं z1 z2 x2 x2 z2 y इसके डेरिवेटिव y डॉट ये दो आप सेक्शन स्पेसिफाई कर यू स्पेसिफाई दिस टू सेल्स पोजीशन देन वी ऑब्टेन एक्स देन वी ऑब्टेन y अब आप देख लें x1 डॉट ले लें बिकॉज़ हमारे पास इस साइड पे ना स्टेट स्पेस इक्वेशन में इस साइड पे जो कि मैं चले मैं आगे जरा पूछ रहा हूं चला जाता हूं ये जो स्टेट स्पेस इक्वेशन है वो जो पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये स्टेट इक्वेशन है ये आउटपुट इक्वेशन है ना इसमें ये स्टेट इक्वेशन ले लें तो स्टेट इक्वेशन x डॉट है जनरलाइज है ना x कैपिटल जनरलाइज a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स c मैट्रिक्स d मैट्रिक्स b जनरलाइज स्टेट इक्वेशन है और दिस इज आउटपुट इक्वेशन y तो ये जनरलाइज स्टेट इक्वेशन यहां देख लें मैं आगे आ गया तो x ये बना किसे वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर 2 बाय 1 तो x1 डॉट x2 डॉट तो स्टेट स्पेस इक्वेशन इस तरफ वाली सारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है अच्छा x1 x2 दो इक्वेशन से बना हुआ है दो इक्वेशन से हम ये लाइन फॉर्म में दो इक्वेशन है जिससे हम मैट्रिक्स और वेक्टर और फिर मैट्रिक्स और फिर वेक्टर इस केस में तभी स्क्वायर u है जब तो ये बनाते हैं और फिर बन जाता है यू वन यू पी सही है तो यू वन यू टू यू थ्री तो उस पे इस इस मैटर से मल्टीप्लाई हो सकता है सो यू हैव इस साइड पे ये मैंने बता चुका हूँ बार बार फिर स्टेट स्पेस इक्वेशन जो है ना फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है ठीक है फर्स्ट ऑर्डर डार्क डार्क इस साइड पे डार्क डार्क बनेंगे आपने यू हैव अच्छा तो आपने स्टेट डिफाइन कर ली x y x2 y डॉट अति काल करो माइक ऑन ऑफ करो ऑफ ना करो इधर चले गए हम तो और बंदा आ रहा है माइक यस सर अरे तो दिन गुलाम हो गए ये दिन गुल सही है अति चला गया सर दिन गुल आ रहा है करो बस बीच में जवाब सर हो लेके अब उसी और की नेशनल के कोई क्लास नहीं मुझे आई आई फील लाइक नो बडी नो बडी इन द क्लास सो दैट्स व्हाई आई नीड वन एट जस्ट वन और टू गाइस ताकि इंटरेक्शन होती रहे ना सारी आ जाए तो मैं नॉइजेस आ जाएंगे जस्ट मैं वन और टू गाइस शुड टर्न ऑन द फाइव वन और टू गाइस अब हमजा हमजा था अब एवरीबॉडी इज अटेंटिव सर ओह या यू आर हियर यू आर देयर तो आप एंड द रिगुल ऑन रखें बिकॉज़ यू इंटरेक्शन आर विद एक्टिव ऑफ अभी कभी डोमेन फेज में चला गया x1 y and x2 y dot दो स्पेसिफाई है ये दिस इज डिपेंड ऑन यू देन वी ऑब्टेन x अब इसी सी में से खेल वी आर प्लेइंग राइट वी प्ले x1 dot अगर ले x2 होता है ना x1 dot ले लें तो y dot होता है और y dot क्या चीज है y dot एक्चुअली x2 है तो x1 dot is equal to x2 राइट अभी इसी से स्पेस पे स्टेट्स 
मिशन बना रहे हैं एक पॉइंट इज वन थम्स अप अबास अबास ने थम्स अप नो सॉरी अब अबास था थम्स अप अबास एक्स वन डॉट गूगल एक्स टू एंड एक्स टू डॉट एक्स टू डॉट इज वन एक्स टू डॉट गुरु वो अगर इसका डॉट लेने एक्स टू डॉट डेनोटेड लेने तो वाई डबल डॉट एंड व्हाट इज वाई डबल डॉट वाई डबल डॉट इसी है यहाँ से ले लें वाई डबल डॉट टाइप वाई डबल डॉट छोड़ दें और यू माइनस इस ए वाई माइनस बी वाई डॉट मा एंड देन डिवाइड बाय इस टर्म डिवाइड बाय एम तो वाई डबल डॉट छोड़ दें तो उस ये आएगी यहाँ पे ये यू राइट वन और एम प्लस यू वन और एम और एक टर्म ये आ जाएगी वन और एम ए वाई मतलब एंड वन और एम y dot minus right? because इक्वेशन बी एंड सी कैन बी रिटर्न एक्चुअली यहां पे ये बी बी सी ये गलत है एक इक्वेशन ये बन रही है ये कंप्लीट एक इक्वेशन है स्टेट स्पेस बी सी बी और डी बी राइट कैन बी बी सी को तो अच्छा नहीं ये सॉरी ये बी सी इक्वेशन जो है ये दोनों ये स्टेट इक्वेशंस हैं इससे मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगी देखें x1 x2 तो अभी और ये सेलेक्ट हो गया ये दो इक्वेशन ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वी हैव टू राइट एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट मैट्रिक्स कॉलम एक्स वन एक्स टू इसमें से एक्स वन एक्स टू कॉलम चूंकि हमारे स्टेट वेरिएबल दो हैं तो इसका एक्स वन एक्स टू कॉलम बनेंगे ये मैं ये मैट्रिक्स कैसे पॉपुलेट हुआ मैं लेट लेट्स सी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन डॉट इज इक्वल एक्स टू तो एक्स वन डॉट इक्वेशन में सिर्फ एक्स टू है राइट एक्स वन नहीं है तो क्या कहते हैं क्या लिखते हैं जीरो वन तो जब x1 वन इज इक्वल टू एक्स वन डॉट इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स तो x1 नहीं है राइट x2 टू वन मल्टीप्लाई बाई एक्स टू सो ये क्वेश्चन अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करें इस मैटर सो इसके साथ अब पहली क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये लाइन में मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ तो आपके पास x2 आ जाएगा ना x2 टू दूसरा तो जीरो हो गया तो x2 आ गया वो ये है x2 टू राइट अब इस 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 वाली इक्वेशन में इन दिस इक्वेशन चले इसको छोड़ देने से वाली ये दोनों सेम है लेकिन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लियर तो ये इस इन दो इक्वेशन में आपके बाद इन दो इक्वेशन में पहली इक्वेशन में यू टर्म नहीं है राइट यू टर्म प्लस यू नहीं है कुछ भी नहीं है सो so, आपके पास आएगा प्लस क्योंकि ये स्टेट पेज इक्वेशन है तो हमें इसको वी हैव टू टॉप वी हैव टू स्पेसिफाई आई मीन टू टेक इट आउट प्लस प्लस जीरो चूंकि यू नहीं यू इस पहली क्वेश्चन में नहीं है एक्स वन डॉट में तो कॉलम बनेगा अभी ये पॉपुलर नहीं हुआ सही है जहन में रखेगा भी नहीं है ये खाली जगह है जीरो इंटू यू राइट तो देर इज नो यू ना दूसरी क्वेश्चन देख रहे हैं यू हैव एक्स टू डॉट ये पूरी क्वेश्चन इसमें यू भी है एक्स वन भी है और एक्स टू भी है राइट तो क्या बनेगी एक्स वन एक्स टू भी है और प्लस के साथ यू भी है राइट तो बनेगी एक्स टू डॉट इज टू माइनस अब इसको मल्टीप्लाई कर तो इसके साथ रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम माइनस के बाय एम इनटू एक्स वन माइनस बी बाय एम इनटू एक्स राइट ठीक है ना माइक के बाय एम इनटू एक्स वन माइनस बी बाय एम इनटू एक्स तो ये बन जाएगी एक इनटू यहाँ आ जाएगी एंड अनदर इनटू बी हेयर सो हेयर वी प्लस दिस इज यू टर्म नाउ इन दिस इक्वेशन द सेकंड इक्वेशन इज यू टर्म विद द अगर आप x1 के लिए ले रहे हैं तो पहली ये वाली लाइन और जस्ट ये पहली वाली लाइन और x2 के लिए दूसरी लाइन ये 
हमारा वोट जिस वन है वाई सो और जिसको हमने y क्या है एक्चुअली हम डिफाइन किया हुआ है y तो हमने डिफाइन किया x1 सो स्टेट स्टेट इक्वेशन राइट x1 स्टेट इक्वेशन तो x1 है तो इस इक्वेशन को आउटपुट इक्वेशन कहते हैं और इन दोनों इक्वेशन के सेट को वी आर से स्टेट स्पेस स्टेट इक्वेशन स्टेट स्टेट इक्वेशन दिस होल सिस्टम स्टेट स्पेस इक्वेशन सो अह y क्या था y एक्चुअली था जस्ट x1 तो अह इसमें c मैट्रिक्स जो है ना c मैट्रिक्स ये वाला c C matrix ये बनेगा वन जीरो जिस एक्स वन था ना तो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो वन और जीरो एक्स नहीं है जीरो मल्टीप्लाई एक्स टू इसलिए जीरो तो जस्ट तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में वी हैव दिस आउटपुट इक्वेशन फ्रॉम प्रीवियस टू इक्वेशन राइट सो ना Is the output equation for the system, up up system, mechanical system, uh, spring mass, damper system. Uh, they are in standard form over here, right? A is A matrix, B is this matrix, and C is this matrix, and D is direct term, direct matrix, which is not over here. It's not any direct term here. So D is zero. So B is equal to zero. J E, right? From a more block diagram for the system, it is apparent that the output of the integrators are the state variable. Okay. अच्छा ये ब्लॉक डायग्राम पे जाते हैं अभी तो ब्लॉक डायग्राम की ये बात अभी याद करें मैं जा रहा हूँ आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर्स इंटीग्रेटर्स के आउटपुट जो हैं वो स्टेट वेरिएबल हैं आउटपुट ये याद रखें हैं आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर्स आर स्टेट वेरिएबल हम जा बास करेंगे आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर्स आर स्टेट वेरिएबल जो आपने स्पेसिफाई किए हैं हमारे वी हैव इन आवर केस वी हैव वन स्टेट वेरिएबल पोजीशन द अदर स्टेट वेरिएबल वेलोसिटी इन वाई इज अ पोजीशन वाई डॉट इज वेलोसिटी So we have two state variable, two order and second order, two state space equation, and two uh, uh, two state variable we have. So they can just find that thing. So now, now, if you do this equation, go note down x two dot, x two dot, actually uh, y dot, lastly, uh, they can just find. Input are you or you, right? Or output be. State is uh, state equation y, input is u, output y. Y is what? Y is actually x one. Uh, integrator ke output hai, integrator ke output. Wo state variable hai. Is integrator ka output x two hai, but is integrator ka output x one hai, right? Yes, so state variable hai. X two kya chiz hai? Y dot hai. See, x two dot kya hai? Y double dot, right? y डबल डॉट इंटीग्रेटर से किससे गुजर जाएगा y डॉट रह जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी एक्सेलरेशन गुजर जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी वेलोसिटी इंटीग्रेटर से गुजर के पोजीशन दे देगा और पोजीशन देता ही ये आउटपुट है ना उसको फीडबैक भी किया हुआ है देखिए फीडबैक किया हुआ है यहां पे और एक और फीडबैक वेलोसिटी का भी फीडबैक दिया हुआ है इट मींस यहां सेंसर आपने लगाए हैं सिस्टम ने आपने से तो आप ब्लॉक डायग्राम उसको बना रहे हैं यू आर मेकिंग ब्लॉक डायग्राम फॉर योर सिस्टम एंड यू मेड इट आपने सिस्टम में सेंसर लगाए हैं एक वेलोसिटी को भी आप नोट कर रहे हो और एक आप अगर आपने लगाए हुए बिलासी का सेंसर आपके मन मौजूद है नहीं तो आप स्टेट स्पेस में आपकी एनालिसिस कर सकते हैं कोई मसला नहीं है तो सेंसर ना भी हो सो so, यहां पे एक सेंसर लगाया हुआ और पोजीशन का दे रहे हो तो x2 डॉट मल्टीप्लाई बाय b बाय m गोस ओवर हियर समेशन पॉइंट एंड y पोजीशन जो है x1 x1 विल मल्टीप्लाई बाय k बाय m एंड समेशन पॉइंट ये देखो x1 मल्टीप्लाई बाय k बाय m माइनस साइन के साथ x1 ये k by m और minus sign के साथ ये आखिर में फिर minus हो रहा है right और x2 minus b by m x2 minus b by m right b by m so uh, anybody is here excuse me अब recording कर रहे हो तो जाओ मत इसमें कोई recording disable कर रहे हैं yes sir है sir है 
आना मुझे ये भी टेक्निक है सबने रिकॉर्डिंग लगाई है फिर निकल जाते हैं दिस इज नॉट गुड इंफेक्शन इज गुड इंफेक्शन गुड होती है अगर किसी का क्वेश्चन भी आ जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो रिकॉर्डिंग बाद में सुनते अच्छा तो वही है क्लास नहीं है दैट्स व्हाई मैं स्ट्रीमिंग करता हूं दैट इज लाइव स्ट्रीमिंग तो x2 माइनस b बाय m इक्वेशन में जाए माइनस b बाय m और सम हो रहा है और u का u का ब्लॉक जाए u U में यहाँ ब्लॉक लगा है U के साथ भी इस ब्लॉक में गुजर के U वहां पर ये सम हो रहा है देख तो एक्चुअली एक्स टू डॉट एक्स टू डॉट जो कि वाई डबल डॉट है राइट इक्वेशन से और ये सारा उस तरफ भेजो ना तो एक्स टू डॉट एक्चुअली आपका स्टेज स्पेसिफिकेशन में एक्स टू डॉट इज इक्वल टू वाई डबल डॉट राइट अगर आप दोबारा पीछे तो आप वो किस चीज के बराबर है वो है एक ये प्लस इज प्लस यू ठीक है This and this, right? Atik, the end goal. Yes, sir. Ye. Yes. Ah, ye integrator me se guzar ke x2 ban jayega. Aur x2 kya chiz hai? Y dot hai. Last time. Yani acceleration integrator me se guzar ke state variable dega. Y dot. Or y dot. Then integrator me se guzar ke y. Aapko kya dega? Y. Another state variable y. Yes. Just ko humne x na one naam diya hua. Naam diya hua hai. Just for calculation purpose. पोजीशन देगा One is here, one is here. Let's define the state variable x one. So both state variable and both integrator, right? Okay. If second order is, so it is two integrator. If third order is, so three integrator, and so on, right? Yes, sir. Will do, sir. Will do. आप अच्छा <laughs> Uh, now, what is the relationship between the transfer function in y by Laplace transform of y divided by Laplace transform of u input, right? Yes. Sir. And state space equation, which we have done before. One can derive transfer function of a linear time invariant single input single out system from state space equation. We can derive this again. We can derive from state space equation from the state space equation transfer function, right? This is transfer function. स्टेट पे इक्वेशन से स्टेट में सी देखें मैट्रिसेस होती है ना आपकी सी ए बी डायरेक्टर ये इस फार्मूले में पुट करें जीएफएस आएगा और ये फार्मूला कैसे आया ये बुक में है मैंने इसे स्किप किया हुआ है आसान है अभी मैं जा भी सकता हूं ये फार्मूला आया कैसे तो वो बुक में है यू कैन कंसर्न सो दिस इज द ट्रांस फंक्शन This relationship will give you the correlation between transfer function and state-space equation. State-space equation means state-space matrices. Here involved, 
अगर आप यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करें यू हैव जी एफ एस ट्रांसफंक्शन फॉर्म तो ट्रांसफंक्शन जी एफ एस कैन बी रिटर्न इसी को लिखते हैं यानी मतलब है ये एस आई आइडेंटिटी मैट्स माइनस ए इज वन ओवर इनवर्स राइट वन ओवर वन ओवर दिस राइट सो इट विल बी गोज ओवर वन ओवर दिस एंड दिस बाकी बचा ये सी प्लस ये टर्म तो ये क्यू ऑफ एस बनेगा क्या पॉलिनोमियल इन एस यहाँ ऊपर पॉलिनोमियल आ जाएगा Where q of s is a polynomial in s, yeah, s square plus something two s one plus constant three, right? Uh, yes. Let me see how we do it. Here, this is a polynomial. Denominator, just this is a polynomial. So, up here, polynomial in s. Actually, up here, what is it? Just a polynomial in s divided by s i identity matrix uh, uh, complex variable s and minus a. So where q is a polynomial in S, this this whole term, q of S is actually polynomial. Notice that S i minus a absolute everywhere is up is equal to the characteristic polynomial. It's called characteristic polynomial. Get me. Of what? Of what? Of this strong function G of S. In other words, the eigenvalue of a, its eigenvalue of a, are identical to the poles of G of S. So it's called the characteristic polynomial, na? So if you take its eigenvalue, you get the eigenvalue problem. So its eigenvalues, the solutions. Actually, eigenvalues of the system. This key eigenvalues, this characteristic equation, the eigenvalues will actually the transfunction key poles or thing, right? Poles, the cross one, zeros mean poles, cross one. So that is actually the poles of transfunction. Example, करते हैं इस फॉर्मूले पे कि ये फॉर्मूला आपस में कैसे आने इसको इसको इधर मिल जाना है. What is the correlation between transfunction? इन आप स्टेट स्पेस से ट्रांसफंक्शन कैसे फाइंड कर लेंगे इसी तरह से फॉर ट्रांसफंक्शन से स्टेट स्पेस भी फाइंड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल है सेम वही मैकेनिकल सिस्टम प्रीवियस वन जो हम कर चुके हैं अब ये प्रीवियस वाले एग्जांपल को ले लेते हैं कंसीडर अगेन द मैकेनिकल सिस्टम शोन इन फिगर हियर स्टेट स्पेस इक्वेशन ऑफ ऑल द सिस्टम आर गिवन बाय इक्वेशन ई एंड डी एंड एफ ई एफ आर का ई एफ में बनाता ना पूरा वही सिस्टम ये वही सिस्टम है ये वाला ये राइट पीछे के एग्जांपल में ये ये वही सिस्टम है तो इसके अंदर स्टेट स्पेस पॉइंट ई एक स्टेट इक्वेशन है एंड एफ इज आउटपुट इक्वेशन राइट एफ इज आउटपुट इक्वेशन दिस इज स्टेट इक्वेशन सो आप इन इक्वेशन के ये ये ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है राइट ये सी मैट्रिक्स है देखें और ये यहां पे डी मैट्रिक्स नहीं है डी टर्म नहीं है प्लस डी इज नथिंग इज जीरो सो यू डी दिस टर्म इज जीरो सो यू हैव एम्पल है हमारा तो इसमें ये फार्मूला आपने कर इस्तेमाल करना है ना कि स्टेट स्पेस से ट्रांसफंक्शन फॉर्म हमने ट्रांसफंक्शन फाइंड करना है तो सी लिख लें वन जीरो एस आइडेंटिटी एस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब वन वन आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स का वन बाय वन टू बाय टू आइडेंटिटी तो यहाँ वन आ जाएगा वन आ गया और एस के साथ डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है एस इंटू आई आइडेंटिटी एस एस माइनस माइनस ए मैट्रिक्स राइट ए मैट्रिक्स इस होल टर्म का इस होल टर्म का इन्वर्स राइट डायरेक्ट लिख लें ये जीरो खत्म हो गया ये तो बस कैंसिल आउट सो आप ये सिंपलीफाई करें नोट दैट अब इस कैनवास फाइंड करना अब इस कैनवास फाइंड करने के लिए टू बाय टू कैनवास आसान है थ्री बाय थ्री का भी आप थोड़ा लंबा हो जाएगा ना ही तो मेन कैलकुलेटर के जरिए से या फोर बाय फोर हो तो मैथलैब के जैसे मैथलैब को एग्जाम नहीं अगर कैलकुलेटर से बात क्वेश्चन आया और लंबा नहीं होना चाहिए लेकिन अगर लंबा दिया तो फिर ये फोर बाई फोर अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास अवेलेबल है फोर बाई फोर मैट्रिक्स मतलब ये मतलब है कि ये टू बाई टू बाई टू है ना तो फोर बाई फोर मैट्रिक्स के लिए आपने फिर कैलकुलेट जो इस्तेमाल करना है उसमें मैट्रिक्स निकालना है और फिर आप वो क्वेश्चन हल कर सकते हैं और वो दैट इज ईजी अगर किसी पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो मैट्रिक्स इनपुट कर लें मैट्रिक्स की इंट्रीज और जस्ट इन्वर्स मारो या आपको इन्वर्स दे देगा ओके नोट दैट This inverse is what? This inverse is a half integral. Ham is case me two by two inverse. So we know, right? Yes, sir. Determinant. Thank you, sir. Ha, one over determinant. Yes, sir. One over determinant at joint of A. Yes, sir. Yes, sir. This is if A matrix, right? If this A matrix, B matrix, C matrix, whatever. 
So uh, one over determinant divide uh, in multiply by adjoint of a. Yes, sir. So adjoint of a, to asani se malu kar sakte hain. If in dono ki jagat change kare, in dono ki jagat change kare, ye idhar chala jayega aur s e niche aa jayega. Aur in dono ke sign change kare. Yes, sir. So minus wala plus ho jayega, ye wala k by m ka minus ho jayega. Adjoint to jaldi jaldi is tarah jaldi. और डिटरमिनेंट मालूम कर ले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो ये मतलब दिस दिस माइनस हो हो ना राइट डिटरमिनेंट का पता है ना दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस या तो उससे ये आ जाएगी s स्क्वायर b बाय m s प्लस k बाय m राइट इससे ये आ जाएगी तो ये अब आप ये मैट्रिक्स ये सिंपलीफाई करें आपके पास इनवर्स आ जाएगा इसका इस ये इस का इनवर्स राइट यहां पे प्लग इन करो x में साइड में जाते हैं प्लग इन करो ये चीज कर लें ये हल कर लें और ये सारा कुछ करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी राइट अब ये तो आसान है ना ऐसे ना कि मुझे कह के कैसे बना ये कैसे आ गई ये सारे मैटर्स को इनको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ सारा कुछ राइट तो प्लग इन करो और इस साइड भी इसको यूं जाना पड़ेगा अच्छा तो मैटर्स की वो और पता कर लें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो प्रोसेस कैसे करेंगे तो इसमें से 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस बी है कर लेंगे ना ये आसान है ना यस सर यस सर इसको इसके साथ कर लो मल्टीप्लाई है सर हां इसको इसके साथ कर लो पे पे ये वाला कर लो फिर बाद में ये वाला कर लो ओके ओके ठीक है सर जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्या आता है वो है मैं 30 30 जल्दी कर लो यार सत्रह मिनट रहते हैं सर क्लास में परसेंटेज Okay, so now state space between of scalar differential equation. Uh, <clears throat> अब state space between uh, scalar differential equation, the equation scalar, right? Just one equation, right? Scalar differential equation. A dynamic system consists of a finite number of lump elements. Okay, may be described by ordinary differential equation in which time is independent variable. <clears throat> by use of vector matrix notation, ये अभी तक मैंने क्या कर लिया है? ये भी वेक्टर मैट्रिक्स नोटेशन है ये ये तो ये तो ट्रांस फंक्शन से स्टेट स्पेस से ट्रांस फंक्शन कैसे होगा ये वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स है ये वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स है राइट क्वेश्चन में ये वेक्टर मैट्रिक्स इक्वेशन तो आई यूज अ वेक्टर मैट्रिक्स इन नोटेशन द एम्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उस केस में पीछे जो हमने किया 2 बाय 2 2 ऑर्डर सेकंड ऑर्डर था ना y डबल डॉट second order chalo n ko jagah mein use karta hu to second order second order differential equation may be expressed by ye general just particular case second order 2n agar 2 ho state variable agar 2 ho so you now one just two kar le may be expressed by first order vector matrix notation first order vector matrix differential equation ye hai first order ye hai first order vector matrix differential equation ye vector form mein differential equation hai acha वेक्टर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तेरा अनुवादिक बार हो गया यस सर तो हम इसे डोनेट करते हैं यानी लंप एल पैरामीटर मॉडल तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स इक्वेशन में फॉर्म में इफ एन एलिमेंट ऑफ द वेक्टर आर अ सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल इफ टू एलिमेंट्स हमारे केस में टू एलिमेंट्स दो स्टेट वेरिएबल हैं एक एक पोजीशन पिक वेलोसिटी थी राइट y और y डॉट The state variable. So we have, uh, if n element of the vector R is set of n state variable, state variable, then n state variable in case n. Then the vector mat vector matrix differential equation is a state equation. In this section, we shall present methods for obtaining state space represent for continuous time system. वो जनरल केस था वो discrete था जो पीछे किया continuous time के लिए इसमें देखते हैं उसके जरा theory दे पढ़ते हैं और फिर आगे जाते हैं फिर आगे में आते हैं कितनी स्लाइड रह पी सर आगे और ये तो तीन चार दो तीन चार बस ये चार पांच आए तो तो आप ए इधर थ्योरी है इधर जल्दी ये वैसे ही हमने पीछे स्टेज स्टेज कर लिया तो आप इसको समझ सकते हैं ये कैसे स्टेट्स के इक्वेशनों से कैसे स्टेट्स से बन गई है जैसे ये y ये m जो यहां है ना ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है ठीक 
ए वन वाई एन माइनस वन अगर ये वाई डबल डॉट हो तो ये वाई डॉट होगा इसी तरह फिर कांस्टेंट टर्म होगी राइट वाई तो ये बीच में चल जाएगा वाई अगर ये ये एन टू है एन टू एन टू है मींस ये इस एन को डोनर कर रहा है डेवेट है सो वाई डबल डॉट वाई डबल डॉट ए वन वाई डॉट और फिर आगे कांस्टेंट तो अगर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन और इस सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रक्शन इन इच फोर्सिंग फंक्शन डज नॉट इन्वॉल्व डेरिवेटिव टर्म अगर फोर्सिंग फंक्शन में डेरिवेटिव टर्म ना हो अगर फोर्सिंग टर्म में फोर्सिंग फंक्शन में डेरिवेटिव टर्म है तो वो किस फॉर्म की बनेगी वो ये जो जनरल आप ने पढ़ी है पढ़ी भी है ए यस उसमें जस्ट वो यू था ना इसमें लेके ये डेरिवेटिव टर्म है यू एनी अदर डबल सेकंड डेरिवेटिव यू डबल डॉट यू डॉट यू डॉट ये है ठीक है ये किसी जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म तो फोर्सिंग फंक्शन के साथ डेरिवेटिव टर्म है लेकिन पहली वाली केस में फोर्सिंग फंक्शन वी हैव नो डेरिवेटिव टर्म इन व्हिच फोर्सिंग फंक्शन डज नॉट इन्वॉल्व डेरिवेटिव यानी फोर्स में जो कोई डेरिवेटिव टर्म नहीं है तो क्या है वाइड ये डेरिवेटिव एंड एनी एनी डबल डॉट ट्रिपल डॉट एनीथिंग वाई जनरलाइज एंड आई ए1 y n minus one a n minus one coefficient y dot plus a n y generalize the equation is uh, if the knowledge of uh, initial knowledge initial condition y not and y not dot ये सारे knowledge initial condition की मालूम हो together with the input ये वही state space की uh, state में भी बता रही भी है कि अगर आपको initial uh, state के condition मालूम हो together with the input input किस के लिए इस time के लिए आपको क्या time time zero से लेके time कोई भी Greater than zero, less than ten seconds. So T1, T2, or T3, T1, one second, T2, two seconds, T3, three seconds. So, you can completely future behavior of the system to determine, can say, right? You feel the known knowledge of initial condition, along with the knowledge of the future inputs, future input, right? You can completely define the future behavior, the future output of the system. We may take a set of n state variable. Our case may be a picture. Which we have an example. Ki hai, ek mass or swing mass damper system. In that state variable, we have specified that one is how much, one is the position, one is the velocity. So we have two state variable in that case. So let us define n state variable. N is general. Let us define. Then we do what? We do the way we have done it. X1, y is the denominator of position. So x2 is the derivative. X3 is the जो चीज को प्रेजेंट प्रेजेंट कर रहा है ना तो एक्स फोर उसका डेरिवेटिव तो इसी तरह एक्स एन वाई एन माइनस वन मीन वाई एन माइनस वन इज नॉट पावर वाई जो डेरिवेटिव है लेकिन यहाँ टू था तो एक डेरिवेटिव तो यहाँ एन एन माइनस वन यहाँ स्टेट वेरिएबल जस्ट एक्स वन डिफाइन किया स्टेट वेरिएबल एक्स टू क्या था उसका डेरेवेटिव तो यहाँ जब टू है देखें यहाँ टू है तो यहाँ पे जस्ट वन तो इसी तरह सिमिलरली अब जाएंगे 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 जब एन एन स्टेट वेरिएबल हो राइट तो यहाँ पे एन माइनस वन तो एन स्टेट वेरिएबल अगर ऐसे एक्स थ्री भी हो एक एक्स वन है एक्स टू है चले हम एक एक्स थ्री जनरल को हम जरा डिफाइन कर लेते एक्स थ्री स्टेट वेरिएबल एक्स थ्री एक्स सब थ्री हेयर विल बी हाउ मच वाई थ्री माइनस वन हाँ दो डेरिवेटिव दो डबल वाई डबल डॉट यहाँ थ्री है तो वाई डबल डॉट दो दो डेरेवेटिव दो दस डेरेवेटिव राइट एक्स एन वाई डबल डॉट यहाँ टू ये जो जनरल ये जो एसेंस बताओ इसकी कैसे ये और क्वेश्चन जे कैन बी रिटर्न एस क्वेश्चन जे कौन सी थी हमारी ये ये क्वेश्चन जे कैन बी रिटर्न एस ये कंटिन्यूस टाइम है चाह ये ये जो जन मेरा क्या ये कंटिन्यूस आये ये कंटिन्यूस आये जिस चीज़ नहीं है ठीक क्या बोले क्वेश्चन इसके बाद आई कोई, ओके, तो ये हम कर रहे हैं स्टेट पे स्टेट वेरिएबल डिफाइन के लिए अब एक्स वन डॉट हम पहली स्टेट वेरिएबल की पहली क्वेश्चन राइट स्टेट पे इसके लिए एक्स वन डॉट ये जनरल कर रहे हैं ना जनरलाइज एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट एक्स फोर डॉट आर द एक्स माइनस एन डॉट और एक्स एन डॉट राइ x1 dot इसका dot ले लें y dot y dot क्या है x2 तो x1 dot x2 वही जो हमने एक example की है ना equation की है अभी एक example x2 dot उसको आप define करो x3 x3 dot is equal to x4 
x4 dot is equal to phi similarly so xn minus 1 dot is equal to fn or xn dot is equal to this equation right kyunki aapne theek hai ye equation tha na ye ye dekhe हमने ये स्केस में किया आखिरी वाली एक्स टू डॉट क्योंकि एक्स वन एक्स वन एक वाई है एक्स टू जे वाई डॉट है अच्छा एक्स वन डॉट एक इक्वेशन बन गई एक्स टू राइट और दूसरी इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन एक्स टू डॉट वो इक्वेशन से ठीक है u term x1 coefficient x with some coefficient x2 with some coefficient u forcing function with some coefficient right aur ye kaam ye equation humne kis se li hai ye equation humne li hai from the very first principle equation from the very first equation newton second law right hum isse ye term hai sari is taraf aa jati hai right ye se to ye jo equation hai x2 dus equation aur hum general equation aakhri wali ye humne isko x1 isko स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया एक्स वन इसका डार्ट तो स्टेट स्पेस इक्वेशन में तो सारी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है ना एक्स वन डॉट देन एक्स टू डॉट एंड एक्स थ्री डॉट समथिंग राइट सिमिलरली तो जनरल एक्स एन डॉट इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू और क्वेश्चन देखें जनरल एक्स एन डॉट जनरल एक्स एन डॉट क्वेश्चन एक्स वन क्वेश्चन समथिंग क्वेश्चन ए एन एक्स एन एंड देन फोर्स फोर्स इन फोर्स आर राइट ये वो जनरल ना है बी जमने किया बी जे तो देन इक्वेशन जे ये इक्वेशन जे जो है जस्ट फोर्स इन फंक्शन के साथ कोई डिलीटेड मॉल ना हो जस्ट यू लिखा हुआ है और इस तरफ वाई डॉट डबल डॉट है या चले वाई फोर वाई � and then constant y that's the simple like a variable y so we have um state space uh, state variable are there uski state space equations are there right so i'm make a popular that the x dot is say in say x dot a x b u a is a matrix one again just have a pitch example me two by two make an example here b u b u say one again right in say right तो स्टेट इक्वेशन है वही मैं दोबारा दोबारा कर रहा हूं सर लेकिन ये कंटिन्यूस टाइम के लिए जब इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आई मीन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ हो कंटिन्यूस टाइम में तो ये स्टेट वेरिएबल ये मैट्रिक्स ये बी राइट ये बी मैट्रिक्स और वाई का उसी तरह हमारे में इसमें था वाई जीरो और एक्स वन एक्स टू और नीचे तो ये जनरलाइज है ना तो वाई जीरो और फिर यहाँ ब्रैकेट डाल रहे जैसे हमारे पीछे केस में तो ये वाई जीरो 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 एक्स वन एक्स टू राइट तो दिस इज तो इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा वाई सी एफ एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ये है सी ये है और एक्स ए है स्टैंडर्ड फॉर्म ये राइट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये ये तो स्टेट स्पेस का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द स्टेट इक्वेशन एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म द आउटपुट इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन इस केस में सी जो है जनरल 100 राइट क्योंकि तो स्टेट स्पेस वेसिल फॉर देन ट्रांसफंक्शन क्या बनेगा इसका वाई एफ एस यू एफ एस वन ओवर एस एन ए वन एन ये फॉर्मूला राइट तो दिस सिस्टम इस गिवन अबाउ सो द स्टेट स्पेस वेसिल सिस्टम फॉर दिस ट्रांसफंक्शन इस गिवन अबाउ बाय के एम राइट इन दो इक्वेशन से एक इक्वेशन एम और ये के इक्वेशन ये है ये और इसकी तरह में ए नीचे एक्सप्लेन है बी क्या है और यू क्या है और एक्स क्या है फोर आर दस सो के एम स्टेट स्पेस इक्वेशन है और ट्रांसफंक्शन फॉर्म में ये है ये वन ओवर एस एम पावर अगर एस की पावर थ्री है तो एस की पावर यहाँ टू होगी एस की पावर वन होगी इस तरह ए एन होगा राइट ट्रांसफंक्शन ट्रांसफंक्शन है किसकी वो पीछे स्टेट स्पेस इक्वेशन की स्टेट इक्वेशन एक आउटपुट इक्वेशन अगर फोर्सिंग फंक्शन में जरा मैं क्विक चला जाता हूँ चलें अगर फोर्सिंग फंक्शन में ये फोर्सिंग फंक्शन में डिलीवरी भी नहीं हो रही है देखिए वाई डबल डॉट वाई डॉट है वाई डबल डॉट होगी वाई थ्री थ्री डॉट लाइक जनरल टर्म यू एन राइट यू एफ एन तो डी मेन प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग स्टेट वेरिएबल ऑ प्रॉब्लम द स्टेट वेरिएबल मस्ट बी सच दैट फिर इस केस में स्टेट वेरिएबल क्या होनी चाहिए वो बता रहा है ये तरीका बता रहा है आपको दे विल एलिमिनेट द डेरिवेटिव फॉर्म हियर इन द स्टेट इक्वेशन तो स्टेट वेरिएबल ऐसे होना चाहिए कि स्टेट स्पेस इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है ना 
एक्स वन डॉट या एक्स टू डॉट एक्स जो स्टेट का इक्वेशन बनेगी उसमें एलिमिनेट करें द डिवेटिव ऑफ यू लेकिन ये तरीका बता रहा भी है आई एम गोइंग टू टेल यू आई हैव के ये क्या तरीका नीचे आ रहा है के हाउ वी एलिमिनेट द डिवेटिव ऑफ यू तो व्हाट इज द मेथड फॉर हियर दिस इज द मेथड जनरल मेथड राइट अगर आप फिर केसेस ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर लेकिन ये जनरलाइज है वन वे टू टेन स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन राइट स्टेट इक्वेशन वो क्या थी वो एक्स डॉट कैपिटल एक्स डॉट एंड ए एक्स प्लस बी यू और आउटपुट इक्वेशन क्या थी वाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू सी सी एफ सी इनटू एक्स प्लस डी यू डी यू डी रोटर यूजुअली अगर डायरेक्टर नाउ सो एन आउटपुट इक्वेशन फॉर दिस केस इज इज टू डिफाइन द फॉलोइंग एन वेरिएबल स्टेट वेरिएबल एज अ सेट ऑफ एन स्टेट वेरिएबल सो एक्स वन इस केस में जब कोर्सिंग फंक्शन में डेरिवेटिव हो तो आप फिर स्टेट वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे उस पीछे वाली केस में तो सिंपल है पीछे वाली में केस में तो एक्स वन क्या था हाँ एक्स वन का वाई पोजिशन एक्स टू उसका डेरिवेटिव फिर एक्स थ्री कोई और स्टेट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव इसी तरह से राइट हमारे केस में चला एक पोजिशन एक लास्ट तो दो स्टेट वेरिएबल एक्स वन एक्स टू जो हम पीछे वी हैव डन द एग्जाम्पल स्प्रिंग मार्स डैम्पर सिस्टम तो बट फोर्स एंड फंक्शन अभी इसमें वी हैव फोर्स एंड फंक्शन देर इज डेरिवेटिव इन वॉल ऑफ द यू ऑफ द इनपुट यू सो फॉर दिस स्टेट वेरिए स्टेट वेबल आप डिफाइन करेंगे यू लाइक दैट एक्स वन y minus b u not b not u b not any coefficient for the general you have to give an example x2 y not minus b not u dot dekhen y not y dot sorry y dot and u dot x2 hai to single y dot right or u dot minus b not minus b u dekhen b not u ab u bhi hai u ke alawa u dot ke alawa u bhi hai minus b u right x2 ke liye so ये वैसे क्या चीज है अगर इसका डे एक्स 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 वन डॉट का डेवेटिव लेट राइट तो ये एक्स वन डॉट हो जाएगा तो ये फुल टर्म क्या है एक्चुअली एक्स वन डॉट का डेरेवेटिव एक्स वन एक्स वन का डेरेवेटिव ये तो एक्स वन डॉट ये पूरी टर्म एक्स वन डॉट माइनस बी वन यू राइट अब आप जनरल केस में स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करोगे इस तरह जनरल सिमिलर हो जाओ y डबल डॉट माइनस बी नॉट यू डबल डॉट माइनस बी वन यू डॉट अभी कम कर दे जाओ यू डबल डॉट माइनस बी टू यू राइट एंड अब ये 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 क्या चीज है ये ये पूरी की पूरी टर्म ये ये अगर इसके डेरेवेटिव ले लें एक्स टू डॉट इसका डेरेवेटिव एक्स टू डॉट इज टू वाई डबल डॉट माइनस बी नॉट चुके कास्टर्ड बी नॉट यू डॉट यू डबल डॉट सॉरी बी नॉट यू डबल डॉट बी वन यू डॉट ये इसके बराबर है तो क्या चीज है y double dot मैं कह रहा हूँ b not u double dot minus b one u dot this whole thing is x two dot x two dot यहाँ लिख लो minus एक रह जाएगा minus b u beta beta two u b भी कह रहा हूँ beta इस मीन बे बे beta so b beta two beta sub two u इसी तरह ये जाते जाओ देखें x three है तो x two dot beta beta u and x two है तो x one देखें x1 है तो यहाँ कोई टर्म वो नहीं है x2 है तो x1 वन डॉट के साथ इसी में यदि आप एक्स एन होगा तो आपके पास एक्स एन माइनस वन ये तीन से दो बन जाए कम राइट तो यहाँ एक्स एन होगा राइट अगर स्टेट वेरिएबल एक्स एन है तो पूरा का पूरा ये प्रॉस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ ठीक है अगर टू है या थ्री था तो यहाँ टू तो एक्स डॉट एन माइनस वन या एन है तो एन माइनस वन और एक रहता है माइनस बी टू यू तो यहाँ यहाँ थ्री है तो यहाँ भी टू है राइट जनरल के तो यहाँ एन एन है तो यहाँ एन माइनस वन माइनस बेटा एन माइनस वन इंटू यू तो ये तो इस तरह ट्रायंगल फॉर्म में चलता जाएगा ये आपने स्टेट वेरिएबल जनरलाइज स्टेट वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं जब इसमें से आपने आप डेरिवेटिव टर्म यू डॉट निकल जाती है देखें इसमें यू डॉट है टेक्निकली no आपने इसमें जस्ट ये स्टेट वेरिएबल है उसका डेरेवेटिव है फर्स्ट वाले का डेरेवेटिव एंड देन इसमें यू डॉट है नो इसमें यू डॉट है नो तो आपने यू डॉट के काम कर दिया और बेटा नॉट बेटा सब वन बेटा सब टू विथ बेटा सब एन माइनस वन आर डिटर्मिन कैसे बेटा नॉट इट विल बी बी नॉट जो कि इक्वेशन है इक्वेशन में से बी नॉट और बेटा वन विच विल बी बी वन माइनस ये गिवन ये आपका फॉर्मूला याद होना बी वन माइनस ए ए नॉट बी नॉट और बीटा टू इज बी बी टू माइनस ए वन बी बीटा वन माइनस ए टू बी नॉट बीटा नॉट 
और इसी तरह से मिले v n माइनस वन यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री और फिर टू वन और यहाँ पहले में बी वन तो बी वन बी एन माइनस वन तो यहाँ बी माइनस एन माइनस होगा और यह आखिर वाला एन माइनस वन जैसे ए थ्री था तो थ्री के बराबर थ्री थ्री तो एन माइनस वन आखिर वाला जनरल जनरल ये माइनस एन माइनस वन बेड एन आठ ये देंगे बेड एन आठ बेड एन आठ बेड एन आठ बीटर सो बेड हज ये बेड हज दिस बीस हज बीस है वन बीस है टू बीस है टू बीस है एन माइनस वन जनरल will be calculated like that these are the formulas aap again kare apni value ye value to apne formula se lene hai jo ke polynomial ke piche u dot ke sath polynomial u dot wale polynomial aur x wale polynomial ya y sorry aur ko y wali my ko ke hum x ke sath state space variable ke sath denote karte hain na so we have uh, one or two slide more uh, are there anybody there Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. We are with you. Yes, sir. 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 Yes, आप बस ये आखिरी वाला दो जो फोर्सिंग फंक्शन के डिवेटर में कंप्लीट खत्म तो फिर खत्म तो बेटा तक हम पहुंचे बेटा के फॉर्मूले क्या है वो ये है क्या है यार अच्छा सो विद विद दिस टाइप ऑफ स्टेट वेरिएबल हमने ये चॉइस स्टेट वेरिएबल जिसमें हमने बेट यू डेरिवेटिव फोर्सिंग फंक्शन के डिवेटर को किक आउट कर दिया है राइट वो क्या था वो पीछे ये फार्मूले किक आउट यहाँ से किक आउट हो गया यू डॉट यहाँ यू डॉट था ना ये किक आउट हो गया ये किक आउट हो गया ये तरीका है स्टेट स्टेट फेस इस केस में डिफाइन करने का फिर थोड़ा सा ये ट्रिकी ट्रिकी करना पड़ेगा आपको इसका ताकि आप यू की डेरिवेटिव टर्म निकाल लें ये जनरल अच्छा तो विद दिस चॉइस ऑफ स्टेट वेबल व्हेच यू डिफाइन एंड यू किक आउट द स्टेट द द डेरिवेटिव ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फिर और द स्टेट इक्वेशन इज गारंटीड will have it no that this is not the, okay with the present choice of the state variable we obtain so x state variable ye ho gayi dusri state uh, sorry x state space equation first order wala ye ho gayi dusri state space equation ki dusri equation ye ho gayi teesri ya choti paanchvi general ye right aakhri wali so ye side agar capital x dot nikle na capital x dot to uske uske कंपोनेंट्स कितने बनेंगे एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट जो हमने मैट्रिक्स बननी है ना फॉलो मैट्रिक्स और फिर ए और फिर बी ये मैट्रिक्स मैट्रिक सारा कुछ तो ये इक्वेशन एक स्टेट प्लेस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन दिस इज द सेकंड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देन देयर इज थर्ड देयर फोर देयर आर द लास्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट तो अब अगर आप देखें एक्स वन डॉट में जस्ट बेड आ गई और यू आ गई है कोई वो नहीं है देखिए तो यहां देख लें आप रिबल है और बीडाज हैं और ये करा गौर करें ना तो x1 डॉट क्या है x2 प्लस बीटा वन ये मैं बता रहा हूँ x2 प्लस x2 प्लस बीटा वन u ये मैं बता रहा हूँ कि कहाँ ये कहाँ यहाँ पे हाँ ये ये सॉरी ये 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 x2 क्या है x1 तो सिंपल इक्वेशन है x2 इसे को लो एक्स वन डॉट बेटा वन यू राइट एक्स थ्री एक्स टू डॉट बेटा यू टू राइट ये स्टेज है ये बीच वाले तो आप टेक्निक है ना तो ये ये प्लग इन करें ये वाली फिर इसमें ये प्लग इन करें ये एक्स टू डॉट तो एक्स एक्स वन तो ये क्वेश्चन होगी एक्स टू से एक्स टू डॉट क्या बनेगी ये बनेगी ये प्लस एक्स एक्स टू डॉट इसमें से एक्स वन डॉट इसमें से निकाल लें ये उधर ले जाए राइट x1 डॉट ये आ गई ना आपकी इस साइड पे डॉट वाली इक्वेशन होगी ना फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट फॉलो वेक्टर बनेगी तो x1 डॉट ये ये जो है उधर चला जाएगा x2 plus b1u और x2 डॉट दूसरी इक्वेशन चलेंगे दो याद रखें 
एक्स थ्री प्लस डेटा टू यू उस तरफ चला जाएगा राइट डेटा यू टू तो ये देखें वो है ये एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस डेटा वन यू एक्स टू डॉट एक्स थ्री प्लस डेटा यू सिमिलरली एक्स थ्री डॉट इजी कुटू इजी कुटू एक्स फोर अगर यहाँ वन है तो ये � as it goes on, it will goes on general. X n x n minus one dot x sub n minus one dot is equal to x n plus beta n minus o u. Or x n dot is this whole equation. The active value equation is the following from the very first principal equation. Or beta n is given generalized. It generalized. Beta one, beta two. So obviously, put one, two, two, right? Beta one, beta it generalized. Or it generalized. So in terms of vectors matters form. Equation R, this equation R, the first order equation, and the output equation can be written as this, like what I can say. Okay? My boss, two by two, that's it. X one dot, this is the first equation. This, this is the first row. Now, this is the second row. Plus, this is the first row. With U, this is the second equation. Okay? This is the first row. This is the second 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 row. तो x वन आ जाए चुके हैं वन है तो यहाँ आ जाएगा बाकी नहीं होगी ना बाकी जीरो बाकी जीरो प्लस बीचा वन u दूसरी x टू डॉट ये जीरो पहले दो जीरो तीसरा आएगा x थ्री x थ्री आएगा राइट x थ्री प्लस बीचा थ्री u राइट इस तरह ये इक्वेशन तो ये स्टेट्स के फॉर्म में y इक्वेशन रो मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो वन � तो इसमें चेंजेस क्या आ गई इसमें और कुछ नहीं चेंज हुआ ये सेम सिमिलर है ये वही पहले केस की तरह जब फोर्सिंग फंक्शन में वन वी है फोर्सिंग फंक्शन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व ना हो उसी की तरह है लेकिन जब फोर्सिंग फंक्शन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो ये चीज चेंज हो जा रही है बेटा आप चेंज कर रहे हो एक एक्स्ट्रा मैटर्स बना बी मैटर्स की जगह बेटा मैटर्स बना रहे हो जिसमें से आपने बेटा वन की कोई वैल्यू है मीन इसको चेंज कर रहे हो राइट और यहाँ भी बीटा नाट आ जाएगा ये भी चेंज हो रहा है सही है सिंपल बी नहीं है आप तो ये तो उसी तरह है जो फोर्सिंग फंक्शन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ये तो उसी तरह है दैट इज द सेम बट यू हैव चेंजिंग दिस बी से बेटा बना रहे हो वो टेक्निक पीछे हम कर चुके हैं अभी बी से आप बेटा बना रहे हो यहां बी था ना बी मैट्रिक्स इनटू मल्टीप्लाई बाय यू अब बेटा मैट्रिक्स में डिवाइड बाय व्हिच इज चेंज देन बी सिंपल बी मैट्रिक्स सो दैट इज द चेंज एक्चुअली और ये वो सेंटर नोटेशन है उसका वही दोबारा मैं करके क्योंकि इसी में से ये A है, ये B है, ये ये बीटा मेट्रिक्स का, ये C है, ये 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 है बीटा मेट्रिक्स और ये एक्स मेट्रिक्स है, स्टेट स्पेस मेट्रिक्स है और ये उसका एक्स स्टार्ट वाली है ना, एक्स स्टार्ट ये। तो दिस इज़ द लास्ट एंड एक मिनट, दिस इज़ द लास्ट एंड फॉर दिस फॉर नाउ नाउ और इस पीछे वो सारी जो सामने ये पीछे ये जो ये जो हम कर चुके हैं ये ये चीज़ है ना तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन काम है ये वो ट्रांसफॉर्मेशन काम है जो कि पहली क्वेश्चन से पहली क्वेश्चन से इसी क्वेश्चन से ये इसी क्वेश्चन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी इसमें से इसमें से वाई निकाल लें और यू निकाल लें काम तो आपके पास आएगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरफ ले जाएंगे ये इसको एक तरफ ले जाएं बीटा को बीटा ऊपर हो जाएगा ए सारे नीचे चले जाएंगे डिवाइड बाय एस ये हो रहा है वाई ऑफ एस लेप्लास ऑफ ऑफ वाई ऑफ एस डिवाइड बाय लेप्लास ऑफ 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 इनपुट तो बी ये पहला पॉलिनोमियल इन एस बी के साथ बी वैल्यू के साथ डिवाइड बाय दूसरा पॉलिनोम so anyhow, yeah, ये question था किसी का अभी question था इसको पढ़ लें इधर generalized चीजों को पढ़ें ताकि आपको इधर मेरी बातें याद रहें और मैं simple case two by two matters example भी